Nagbabalik ang Deped Hour para sa teleturuan. Ngayong gabi ay itatampok natin ang ikaapat at huling module sa asignaturang EPP at ELE para sa Season 6. Sa module po ito ay makasama natin bilang teacher presenter si Florencia Liwag ng Pula Elementary School na tatalakay sa aralin tungkol sa paggawa ng isang proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Halina, makinig, manood at matuto sa ating tele-turuan. Magandang gabi po! Nandito po tayo ulit ngayon sa isa na namang serye ng tele-turuan ng Radio Vision ng DWWJ Depet Hour. Ako po si Florencio Liwag, Teacher 1 mula sa Pula Elementary School, ang inyong telepresentor para sa Learning Module number 4 sa EPP5. Ang ating gagawin ngayon ay tungkol sa kung paano gumawa ng isang proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. Handa na ba kayo mga bata? Halina, makinig at matuto dito lang sa Teleturuan, Radio Vision ng DWWJ, Deped Hour. Mga bata, nakikilala niyo ba ang mga larawang ito? Magaling! Ang mga larawang ito ay halimbawa ng isang lampshade. Ngayong gabi na ito ay gagawa tayo ng isang simpleng lampshade. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang ating lampshade. Pero bago ang lahat, ano-ano ba ang mga bagay na ating kakailanganin sa paggawa ng lampshades? Narito ang ating mga pangunahing kagamitan sa paggawa ng lampshade. Una, dalawang kable ng wire na may habang 22 pulgada o 22 inches, isang plug, isang switch, isang bulb, bulb receptacle, isang plastic bottle, 1.5 liters, isang kinulayan tabla o board, Kinulayan sa nga ng puno o binarnisan. At ang mga sumusunod na, pang, na pagamitan ay ang mga sumusunod. Tulad ng gunting, cutter, screwdrivers, brush, at pintura. Maging ang gulugan at ang glue stick. Handa na ba kayo? Tara, atin ang simula ng ating gawain. Ito ang mga paraan sa paggawa ng ating lampshades. Ayan, ngayon ay atin ang simula. Gamit ang gunting at cutter, atin putulin ang itaas na bahagi ng plastic bottle. Gaya nito. Ayan, tandaan, palagi mag-iingat sa paggamit ng matutulis at matatalas na bagay. Sapagkat maaari itong makasugat, o makapahamak sa maling paggamit ito. Dahan-dahan lamang itong putulin hanggang sa ito ay mag-abot. Ayan. Kuhanin natin ang ibabaw na bahagi na ito. Lagyan natin ng kapirasong buta sa, sa takip. Dahan-dahan lamang. Ayan. Tatandaan ninyo, dahan-dahan sa paggamit ng matutulis at matutalas na bagay. Ayan. Mayroon na siya. Butas. Sunod naman natin ngayon ay ang paglalagay ng disenyo sa pamamagitan ng paggupit ng pakurbang linya sa laylayan nito. Ulit-ulitin lamang ito hanggang sa mag-abot ito sa kabilang dulo. Yan. Ulit-ulitin lang po natin. Dahan-dahan naman po sa paggupit. At yan. Hanggang sa tayo ay makalikha ng ganitong produkto. Ito pa. Ngayon, ang ating susunod naman ay ating itong kukulayan. Gamit ang paintbrush at pintura, ating itong kulayan. Maaari kayong gumamit ng mga namang kulay ang inyong nais. Ngayon, ay ating ito siyang kulayan. Dahan-dahan lamang sa pagkukulay upang ito ay maging pantay. Sikapin na ito ay pantay. Kulayan naman po natin. Kulayan ito. Yan. Meron, na, meron ang kulay ang ating shade. 
Ito yung ating itabi at patuyuin sa isang ligtas na lugar. <clears throat> Ngayon ay atin namang gagawin ang stand o pinakakatawa ng ating lampshade. Pero bago tayo magpatuloy, halina't makinig muna tayo sa ilang paalala. <coughs> 